প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজ দ্বাদশ শ্রেণীর তরিপ্রবাহ ও অহমের সূত্র অধ্যায়ের পঞ্চম ভাষ্য এর আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম রোধের বিভিন্ন সমবায় তার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ রোধ কি নষ্ট ভোল্ট কি এবং শান্ট নামে একটা ব্যবস্থা এবং শেষে অ্যাম্মিটার ও ভোল্টামিটার গ্যালভানোমিটার ব্যবহার করে যে দুটো যন্ত্র তৈরি করা যায় যথাক্রমে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা ও বিভব প্রভেদ মাপার জন্য সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা দেখব রোধ যেরকম সমবায় তৈরি করা সম্ভব একাধিক রোধ যুক্ত করে তেমনি একাধিক তরিৎ কোষ যুক্ত করেও সমবায় তৈরি করা যায় সেই কোষের সমবায় আজকে সবার প্রথমে আমরা দেখব কোষের সমবায় এবং এরপরে আমি দেখব ইলেকট্রন তত্ত্বের সাহায্যে এই ওহমের সূত্রের ব্যাখ্যা বিচলন বেগ কি জিনিস সেটা এবং এখান থেকে আমরা কিন্তু ওহমের সূত্রের একটা ভেক্টর রূপ পাবো এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব তো প্রথমে চলে আসি কোষের সমবায় তোমরা দেখেছো রোধের যেমন দু ধরনের পরবর্তীতে আরও এক ধরন যোগ হচ্ছে শ্রেণী সমবায় সমান্তরাল সমবায় এবং এই দুটো সমবায় মিশিয়ে মিশ্র সমবায় এই তিন ধরনের সমবায় রোধের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই রকমভাবে কোষের ক্ষেত্রেও কিন্তু তিন ধরনের সমবায় দেখা যায় একটি শ্রেণী সমবায় অপরটি সমান্তরাল এবং তৃতীয়টি মিশ্র সমবায় প্রথমে দেখি তরিৎ কোষের শ্রেণী সমবায় কি রকমের হয় একই রকম রোধের মতন এবার তরিৎ কোষগুলো কিন্তু আমরা জানি কোষ মাত্রই কি আছে অভ্যন্তরীণ রোধ আছে তুমি এটাকে ছোট করে এখানে দেখিয়ে দিতে পারো তার মানে এই পুরো জিনিসটা হলো একটা তরিৎ কোষ যার তরিৎ চালক বলের মান ই এবং অভ্যন্তরীণ রোধের মান আর এরকম তিনটি কোষ যদি এই রকমভাবে যুক্ত থাকে কীরকমভাবে যখন একটি কোষের প্রান্তটা শেষ হচ্ছে তার সাথে এক আরেকটি কোষের প্রান্ত যোগ করে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের কোষ সমবায় কে বলবো আমরা শ্রেণী সমবায় এবং এই ক্ষেত্রে এই প্রান্ত এবং এই প্রান্ত এই দুটো প্রান্তকেই কিন্তু বহির্বর্তনীর সাথে যুক্ত করা হয় বহির্বর্তনীর রোধ যদি আর হয় তাহলে আর রোধ এভাবে এই সমবায়ের সাথে যুক্ত থাকবে এবার এই যে সমবায়টি দেখছ এই ক্ষেত্রে মোট তুল্য রোধের মান কত তাহলে এই ক্ষেত্রে বর্তনী মোট তুল্য রোধের মান দেখো এই আর এই আর এই আর এবং এই আর সবগুলো কিন্তু শ্রেণী সমবায় আছে তার মানে সবগুলি যোগ ফলই হবে তুল্য রোধের মান তাহলে এটা হলো বড় হাতের আর তার সাথে আর প্লাস আর প্লাস আর দ্যাট মিনস থ্রি আর এবং এখানে তিনটে কোষ কিন্তু কোষ তিনটে এমনভাবে যুক্ত করা আছে যে এই কোষটাও যেদিকে তরিৎ প্রবাহ ঘটাচ্ছে এই কোষটাও সেদিকে এই কোষটাও সেদিকে অর্থাৎ তিনটি কোষে কিন্তু একই দিকে তরিৎ প্রবাহ ঘটাচ্ছে তিনটি কোষেরই বিভব প্রভেদ কিন্তু বিভব পার্থক্য একই দিকে আছে তাই কোষ তিনটি তরিৎ চালক বল যোগ করলেই আমরা এক্ষেত্রে তুল্য তরিৎ চালক বলের মান পাব বা মোট তরিৎ চালক বলের মান পাব তাহলে মোট তরিৎ চালক বলের মান সেটা হলো ই প্লাস ই প্লাস ই দ্যাট মিনস থ্রাই সি তার মানে আমি এই সমবায়টার পরিবর্তে যদি একটি তরিৎ কোষ ব্যবহার করি কেমন তরিৎ কোষ যার তরিৎ চালক বলের মান হবে থ্রাই সি এবং অভ্যন্তরীণ রোধের মান হবে অনলি থ্রাই জার তাহলে এই তরিৎ কোষটাই কিন্তু আমার কি হবে এই পুরো সমবায়ের তুল্য তরিৎ কোষ তাহলে এই ক্ষেত্রেও বহির্বর্তনীতে যুক্ত রোধের মান কত আর তাহলে এই ক্ষেত্রে এই সমবায়ের যে প্রবাহ মাত্রাটা আমরা পাবো সেটা কত পাবো তাহলে বর্তনীতে প্রবাহ মাত্রা বর্তনীতে প্রবাহ মাত্রা ধরে নিচ্ছে সেটা আই আই সমান সমান হচ্ছে হলো উপরে তরিৎ চালক বল থ্রি নিচে মোট রোধ আর প্লাস এই যে জিনিসটা দেখছ এটা হলো 
তিনটি কোষ শ্রেণী সমবায় যুক্ত থাকলে কিন্তু তিনটি জায়গায় যদি এন সংখ্যক কোষ যুক্ত থাকে তাহলে এন সংখ্যক কোষ যুক্ত থাকলে এখানে আমার আই এন মানে কি পরিবর্তন হবে তিনের জায়গায় হবে এন ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এন ইন্টু আর তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখলাম এটা হলো তরিত কোষগুলি যদি পরস্পর শ্রেণী সমবায় যুক্ত থাকে তাহলে সেই ধরনের কোষের সমবায়ের ক্ষেত্রে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা এবার এই প্রবাহ মাত্রাটা বিশেষ ক্ষেত্রে কি ধরনের সরল রূপ পায় সেটা আমরা দেখব দেখো সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলো কি কি এক নম্বর বিশেষ ক্ষেত্র আমরা মনে করে নেই যে এই যে তরিৎ কোষগুলো আছে এই তরিৎ কোষগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধের মান খুব কম তার মানে ছোট হাতের যে আর সেই আরটা কিন্তু খুব কম আর যদি খুব কম হয় তাহলে আর এর সাথে এন গুণ করলেও সেটাও কি কমই থাকবে তার মানে আর এতই কম যে এন আর জিনিসটা মাছ মাছ লেস দেন আর এন আরটা আরের থেকে খুব খুব ছোট তাহলে কি আর এর সাথে এন আর যোগ করাও যা না করাও তাই তাহলে আমরা এই আর প্লাস এন আর এর পরিবর্তে আমি কি লিখে দিতে পারবো আর লিখে দিতে পারবো তার মানে এই ক্ষেত্রে আই সমান সমান কি পাচ্ছি এন ইন্টু ই বাই আর তার মানে আমরা দেখতে পেলাম কি যে যদি একটি তরিৎ কোষ ব্যবহার করা হতো শুধুমাত্র সমবায়ের একাধিক কোষগুলো ব্যবহার না করে একটি মাত্র কোষ যদি ব্যবহার করা হতো তাহলে এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা হতো অনলি ই বাই আর অভ্যন্তরীণ রোধের কথা বিবেচনা না করলে যেহেতু সেটা নগণ্য কিন্তু এন সংখ্যক কোষ ব্যবহার করায় কি হয়ে গেছে আমার প্রবাহ মাত্রাটা কিন্তু একটি কোষের জন্য যা প্রবাহ মাত্রা ছিল তার কত গুণ হলো এন গুণ হলো তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের মান খুব কম হয় ছোট হাতের ছোট হাতের আর খুব কম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ধরনের শ্রেণী সমবায় ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে কি সুবিধাজনক হচ্ছে তাই তো তার মানে এই ক্ষেত্রে কি পেলাম আমরা প্রবাহ মাত্রা এন গুণ বৃদ্ধি পাবে এবার দু নম্বরে দেখি উল্টো ঘটনা যদি হয় অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রোধ যদি খুব বেশি হয় বা তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশি হয় কার তুলনায় বাহ্যিক সংযুক্ত রোধের তুলনায় বড় হাতের আর এর তুলনায় তাহলে কি হচ্ছে এই এন আর জিনিসটা কি হচ্ছে মাছ মাছ কেটার দেন আর তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এন আর জিনিসটাকেই আমরা কি করতে পারবো রাখতে হবে এবং আর জিনিসটাকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারবো তার মানে সেই ক্ষেত্রে আই এর মান কি দাঁড়াচ্ছে এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর এন এন কেটে গেল তার মানে ই বাই আর একটি কোষ যদি ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে এখানে ছোট হাতের আর আছে এখানে বড় হাতের আর আছে কিন্তু বড় হাতের আর কি খুব কম ছোট হাতের আর কি খুব বেশি তার মানে বর্তনীতে আমি ধরে নিতে পারি এই আর থাকাও যা না থাকাও তাই তার মানে আছে কে শুধুমাত্র ছোট হাতের আর তাহলে সেই ছোট হাতের আর যদি আমরা ই ডিভাইডেড বাই সেই বড় হাতের আর যদি করি তাহলে এটাই হবে কি আমার তরি প্রবাহ মাত্রা দেখো ই বাই আর তার মানে একটি কোষ ব্যবহার করলে আমরা যা প্রবাহ মাত্রা পাচ্ছি একাধিক কোষ ব্যবহার করেও আমরা কি সেই প্রবাহ মাত্রাই পাচ্ছি তার মানে এই ক্ষেত্রে প্রবাহ মাত্রা অপরিবর্তিত থাকছে তাহলে আমাদের যদি অভ্যন্তরীণ রোধের মানটা খুব বেশি হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের শ্রেণী সমবায় ব্যবহার করা খুব একটা লাভের হবে না একদমই লাভের হবে না তাহলে এগুলো দেখলাম বিশেষ ক্ষেত্র এবার দেখি সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে কোষের মধ্য দিয়ে কি প্রবাহ মাত্রা পাওয়া যায় কোষগুলোকে যদি আমরা সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করি এই একটা তরিৎ কোষ এই একটা তরিৎ কোষ এই একটা তরিৎ কোষ প্রথমে তিনটে কোষের ক্ষেত্রে কি হয় দেখি তারপর সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো তার থেকে বেশি তরিৎ কোষের জন্য কি ঘটবে এটা বড় হাতের আর এগুলো সব ছোট হাতের আর এগুলো ছোট হাতের ই এবারে দেখো তরিৎ কোষগুলো যেহেতু শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত নেই সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত আছে তাই এই ক্ষেত্রে কি হবে 
এই ক্ষেত্রে তড়িৎ চালক বলের মান কিন্তু প্রতিটি তড়িৎ কোষের তড়িৎ চালক বল যা হবে সমবায়ের তড়িৎ চালক বলও কিন্তু তাই হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে সমবায়ের তড়িৎ চালক বল সেটা কত হচ্ছে ই এবং তুল্য রোধ দেখো আর 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 কি সমবায় আছে শ্রেণী সমবায় তাহলে সরি সমান্তরাল সমবায় তাহলে এই ক্ষেত্রে তুল্য রোধের মান কত হবে আর বাই থ্রি গতদিন আমরা এটা জেনেছি এবং এর সাথে যুক্ত হবে এটা কিন্তু এই সমবায়ের সাথে আবার শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত আছে তাহলে আর বাই থ্রি প্লাস আর তাহলে এবার আমাদের সমবায়ের প্রবাহ মাত্রা কোষ সমবায় থেকে প্রাপ্ত প্রবাহ মাত্রা থেকে বহির্বর্তনীতে প্রাপ্ত প্রবাহ মাত্রা সেটা হচ্ছে হলো আই সমান সমান ওপরে ই নিচে হবে হলো উল্টে উল্টো করলে আর প্লাস আর বাই থ্রি তাহলে সমান সমান এই থ্রিটা উপরে যদি দেই থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রাইস আর প্লাস যদি এন সংখ্যক তরিৎ কোষ ব্যবহার করি আগের মতনই এন সংখ্যক তরিৎ কোষ ব্যবহার করলে এই এক্সপ্রেশনের তিনের জায়গায় এন হবে দ্যাট মিন্স এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর প্লাস আর এবার এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে প্রবাহ মাত্রার কি পরিবর্তন ঘটবে সেটা আমরা দেখি প্রথম বিশেষ ক্ষেত্র আগের বার যা ধরেছি এবারও তাই প্রথম কি ধরি যে অভ্যন্তরীণ রোধের মান আগের বার কি ধরেছিলাম খুব কম তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধ আর যদি খুব খুব কম হয় বড় হাতের আট থেকে এতই বড় হাতের আর থেকে কম তার মানে বড় হাতের আর এর এন গুণ থেকে আরো আরো কম হবে তার মানে আমরা কি করতে পারি এই ছোট হাতের আর টার্মটাকে এন আর এর তুলনায় কি করতে পারি উপেক্ষা করতে পারি তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি আই এর মান পাচ্ছি উপরে এন ই নিচে হবে এন আর এন এন কেটে গেল তার মানে ই বাই আর তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধ কি ক্ষেত্রে কম তাহলে দেখো যদি একটি তরিৎ কোষ ব্যবহার করা হতো শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রোধ খুব কম তার মানে বহির্বর্তনীর রোধই হলো বর্তনীর মোট রোধ এবং সেই ক্ষেত্রে প্রবাহ মাত্রা কি পেতাম ই ডিভাইডেড বাই মোট রোধ কত আর তাহলে ই বাই আর এবং এতগুলো তরিৎ কোষ ব্যবহার করার পরেও কিন্তু আমরা প্রবাহ মাত্রা ই বাই আরই পাচ্ছি তার মানে প্রবাহ মাত্রা এই ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকছে তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধ কম হলে যদি আমরা এই রকম সমান্তরাল সমবায় ব্যবহার করি তাহলে প্রবাহ মাত্রা খুব কম হবে লক্ষ্য করো আগের বার শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু প্রবাহ মাত্রা এন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তার মানে যখন অভ্যন্তরীণ রোধের মান খুব কম তখন সমান্তরাল সমবায় ব্যবহার করে কোনো সুবিধা পাবো না কিন্তু শ্রেণী সমবায় ব্যবহার করে সুবিধা পাব তাহলে এইবার আমরা একটা জিনিস মনে রেখে দাও সুবিধা কখন পাওয়া যায় যখন অভ্যন্তরীণ রোধ আর কম তখন কোন সমবায় ব্যবহার করব শ্রেণী সমবায় কমে শ্রেণী আর বেশিতে কি দেখি এবার বেশিতে কি ব্যবহার করব দেখো অভ্যন্তরীণ রোধ আর বেশি আর কত বেশি এন আর এর তুলনায় ও আর অনেক গুণ বেশি আর মাছ মাছ গেটার দেন এন ইন্টু আর তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই আর টার্মটা থাকছে এন আর টার্মটা আমরা উপেক্ষা করছি তার মানে আই সমান সমান এন ই ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের আর দ্যাট মিন্স এন ইন্টু ই বাই আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু আরটা বেশি তাহলে একক তরিৎ কোষ ব্যবহার করলে আমরা কি পেতাম আমরা পেতাম তৈরি প্রবাহের মান ই বাই 
যেহেতু আরটা খুব বেশি এই আরের তুলনায় তাহলে ই বাই আর কিন্তু একাধিক তরিতকোষ এভাবে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করায় আমরা পাচ্ছি প্রবাহ মাত্রাটা ওই ই বাই আরের এন গুণ তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবাহ মাত্রা এন গুণ বৃদ্ধি পেল তাই যখন অভ্যন্তরীণ রোদ বেশি তখন আমাদের কোষের সমান্তরাল সমবায় ব্যবহার করা সুবিধাজনক কিন্তু এমন যদি হয় যে অভ্যন্তরীণ রোধ বাহ্যিক রোধের তুলনায় খুব বেশিও না খুব কমও না মাঝামাঝি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রোধ এবং বহির্বর্তনীতে যুক্ত রোধ এদের দুটোর মান কি পরস্পর তুলনীয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু সমান্তরাল সমবায় ব্যবহার করাও সুবিধাজনক না আগের শ্রেণী সমবায় ব্যবহার করাও সুবিধাজনক না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে মিশ্র সমবায় এবার দেখি কোষের মিশ্র সমবায়টা কীরকম মিশ্র সমবায়ে প্রথমে আমরা তরিত কোষগুলোকে পরস্পর শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করে নেব তাহলে এই একটা তরিত কোষ আমি অভ্যন্তরীণ রোধ কোষের মধ্যে আছে ধরে নিচ্ছে আর এক্সট্রা করে আঁকছি না এই একটা তরিত কোষ এই একটা তরিত কোষ এরকম কোষ কতগুলো যুক্ত করে নিচ্ছি সে এন সংখ্যক কোষ এরকম যুক্ত করে নিলাম এবং এই যে শ্রেণী সমবায়টা এই ধরনের সমবায় আবার নিলাম কত সংখ্যক এম সংখ্যক তাহলে আরেকটা আরেকটা এই যে এই সমবায়টায় শ্রেণী সমবায়ে কতগুলো কোষ যুক্ত আছে এন সংখ্যক এই সমবায়ে শ্রেণী সমবায়ে কতগুলো যুক্ত আছে এন সংখ্যক এই সমবায়ে কতগুলো যুক্ত আছে এন সংখ্যক আর এই রকম সমবায় কতগুলো আমরা নিলাম এম সংখ্যক এবং এই এম সংখ্যক সমবায়কে পরস্পর সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলাম এবং এই সমবায়টিকে একটা বহির্বর্তনীতে যুক্ত আর রোধের সাথে রাখলাম এবার দেখো কি ঘটনাটা ঘটছে এইখানে আছে অভ্যন্তরীণ রোধ আর এখানে আছে আর এখানে আছে আর তার মানে এই মোট বর্তনীর তুল্য রোধের মান কত এই এক একটা শ্রেণী সমবায়ের তুল্য রোধের মান কিন্তু এম ইন্টু ছোট হাতের আর তাহলে প্রতিটি তাহলে এই ধরনের সমবায়কেই কিন্তু আমরা বলবো মিশ্র সমবায় এখানে শ্রেণী সমবায়ও আছে এখানে সমান্তরাল সমবায়ও আছে তো প্রতিটি শ্রেণী সমবায়ে তুল্য রোধ সেটা কত আর প্লাস আর প্লাস আর কতগুলো এন সংখ্যক যোগ তার মানে এন ইন্টু আর এবং এখানে একটা এন আর এখানে একটা এন আর এখানে একটা এন আর তার মানে এম সংখ্যক এন আর কিন্তু সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত আছে তাহলে এই অভ্যন্তরীণ রোধের জন্য যদি তুল্য রোধ তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধগুলির তুল্য রোধ আর ড্যাশ হলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান বাই আর ড্যাশ সমান সমান এটার জন্য ওয়ান বাই এন আর এটার জন্য ওয়ান বাই এন আর এটার জন্য ওয়ান বাই এন আর এরকম কতগুলো পদ এম সংখ্যক পদ তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এম বাই এন আর তাহলে আর ড্যাশের মান কি পাচ্ছি এন আর বাই এম এটা কিন্তু শুধুমাত্র তুল্য রোধের অভ্যন্তরীণ রোধগুলোর তুল্য রোধ কিন্তু বহির্বর্তনী রোধ আর এর সাথে কি শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত তার মানে সুতরাং বর্তনীর মোট রোধ বহির্বর্তনীতে যুক্ত রোধের মান আর অভ্যন্তরীণ রোধের তুল্য মান আর ড্যাশ আর প্লাস আর ড্যাশের মান কি বের করলাম এন আর ডিভাইডেড বাই এম এই যে জিনিসটা পেলাম এটাই কিন্তু এই বর্তনীটার মোট রোধ এবার এই বর্তনীর তরি চালক বলের মান কি এখানে ই এখানে ই এখানে ই কতগুলো ই আছে এন সংখ্যক ই 
তার মানে এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য কত এই দুই প্রান্তের মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ চালক বলের মান কত বিভব পার্থক্য না সরি তড়িৎ চালক বলের মান কত এর ইন্টু ই এবার এখানে একটা এনি এখানে একটা এনি এখানে একটা এনি তাহলে মোট তড়িৎ চালক বলের মানও কিন্তু এনি হবে লক্ষ্য করো যখন সমান্তরাল সমবায় একটু আগে করলাম এখানে ই এখানে ই এখানে ই মোট তড়িৎ চালক বলের মান কিন্তু ই ছিল তাহলে এবার সমান্তরাল সমবায়ে প্রতিটি বাহুতে যদি তুল্য রোধের ইয়ে তড়িৎ চালক বলের মান এনি হয় তাহলে মোট তড়িৎ চালক বলও কিন্তু এনি হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে বর্তনীর মোট তড়িৎ চালক বল সেটার মান কত হচ্ছে এন ইন্টু ই তাহলে বর্তনীর প্রবাহ মাত্রা আই সমান সমান উপরে তড়িৎ চালক বল এনি নিচে রোধের মান আর প্লাস এন আর ডিভাইডেড বাই এম উপরে নিচে এম দিয়ে আমরা গুণ করে দেই তাহলে উপরে হবে এম এন ই আর নিচে হবে হলো এম আর প্লাস এন আর এটাই আই এর মান এবং এটাই হলো মিশ্র কোষ সমবায়ের ক্ষেত্রে প্রবাহ মাত্রা এবং কীরকম মিশ্র সমবায় এখানে এন সংখ্যক কোষ পরস্পর শ্রেণী সমবায় যুক্ত আর এই ধরনের এন সং এন সংখ্যক সমবায় পরস্পর আবার সমান্তরাল সমবায় যুক্ত তার মানে এই সমবায়টা কি আমরা বলতে পারি এন ক্রস এম সমবায় এবং এই সমবায়ে মোট ব্যবহৃত তরিত্রসের সংখ্যা কত এম ইন্টু এম আর এন গুণ করলে এখানে যদি দশটা এভাবে থাকে এরকম যদি পাঁচটা লাইন থাকে পাঁচ দশে পঞ্চাশটা তড়িৎ কোষ এখানে আছে যাক এবার দেখো এই যে বর্তনীর প্রবাহ মাত্রা এই প্রবাহ মাত্রাটা কখন সর্বোচ্চ হবে আমাদের কিন্তু টার্গেট হলো খুব বেশি প্রবাহ মাত্রা যেন আমরা এখান থেকে পাই তাহলে কখন বেশি প্রবাহ মাত্রা পাওয়া যাবে কোন শর্তে পাওয়া যাবে তাহলে এই সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রার শর্ত এবার আমরা বের করব। এটা আমাদের এক্সপ্রেশনটা হাতে আছে এখান থেকে সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা শর্ত আমাদের বের করতে হবে কি পেলাম আই সমান সমান এম এন ই ডিভাইডেড বাই এম আর প্লাস এন আর এবার আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো এটাকে এভাবে লেখা যায় এম এন ই ডিভাইড বাই রুট ওভার এম আর তার স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার এন আর তার স্কোয়ার এটাকে আবার এভাবে লেখা যায় এম এন ই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটাকে লেখা যায় রুট ওভার এম আর মাইনাস রুট ওভার এন আর অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে কিন্তু ঢুকে আছে মাইনাস টু এবি একটা টার্ন সেটাকে বাইরে কি করতে হবে যোগ করে দিতে হবে তাহলে টু ইন্টু রুট ওভার এম আর ইন্টু রুট ওভার এন আর এবার দেখো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কখন সর্বোচ্চ হবে যেই মুহূর্তে নিচের জিনিসটা লব হর এই হর যখন সর্বনিম্ন হবে তখনই কিন্তু আয়ের মান সর্বোচ্চ হবে আর নিচের জিনিসটা কখন সর্বনিম্ন হবে এইগুলো জিনিস তো ফিক্সড এম এন এগুলো ফিক্সড তাহলে এই যে জিনিসটা এটার মান যখন জিরো হবে তাহলে আমার কি করতে হবে এমনভাবে এই কোষগুলোকে সাজাতে হবে যেন এই জিনিসটার মান জিরো হয় এই জিনিসটার মান জিরো মানে রুট ওভার এম আর মাইনাস রুট ওভার এন আর এটা সমান সমান জিরো হতে হবে এটাই কি এটা হলো সর্বোচ্চ প্রবাহের সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা শর্ত বা রুট ওভার এম আর সমান সমান রুট ওভার এন আর বা এম আর সমান সমান এন আর এই যে শর্তটা দেখছ এই শর্তটা যদি আমরা মেলাতে পারি তাহলেই আমরা এই সমবায় থেকে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাবো এবার এই শর্তটা মেলানো লে এই শর্তটা যখন মিলে যাবে তখন 
প্রবাহ মাত্রা সেই সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রার মান কত হবে তাহলে উক্ত সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা আই সমান সমান এম এম ই ডিভাইডেড বাই এই টার্মটা তো জিরো হয়ে গেছে তাহলে টু ইন্টু রুট ওভার এম আর এন আর এটাকে আবার একটু চেঞ্জ করতে পারি এম আর এর জায়গায় এন আর বসিয়ে দাও এম এম ই টু ইন্টু এম আর এর জায়গায় কি বসিয়ে দিয়েছি এন আর তাহলে এখানে একটা এন আর এখানে একটা এন আর এন আর স্কোয়ার তার রুট তাহলে থাকলো শুধু কি এন আর এই এন এই এন কেটে গেল তাহলে এম ই বাই টোয়াইস আর আবার একটু অন্যরকম পরিবর্তনও করতে পারি উপরে আছে এম এন ই আর নিচে আমি কি করলাম এন আর এর জায়গায় এম আর বসিয়ে দিলাম তাহলে এম আর ইন্টু এম আর কটা হলো দুটো এম আর এম আর তা গোটাটার স্কোয়ার কিন্তু রুট আছে তার মানে থাকলো কিন্তু একটা এম আর এম এম কেটে গেল তাহলে আমরা পেলাম এন ই ডিভাইড বাই টু আইস আর সর্বোচ্চ প্রভাব মাত্রার মান অভ্যন্তরীণ রোধের সাপেক্ষে বললে এটা বহির্বর্তনী রোধের সাপেক্ষে বললে এটা এবার তাহলে আমার তরিত কোষ এমন করে সাজাতে হবে যেন এই শর্তটা পূরণ হয় এবার এই শর্ত থেকে দেখো এখানে এম আর সমান সমান এন আর আছে তো তো এখান থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি আর সমান সমান এন আর বাই এম এই এন আর বাই এম একটু আগে ক্যালকুলেশনে ফলো করো এই এন আর বাই এম কিন্তু এই যে কোষ সমবায়টা আছে এই কোষ সমবায়ের অভ্যন্তরীণ রোধগুলোর তুল্য রোধ যেটাকে আমরা আর ড্যাশ দিয়ে লিখেছিলাম তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি আর সমান সমান যখন আর ড্যাশ হয় তখন প্রবাহ মাত্রা সর্বোচ্চ হয় তার মানে এটাকে খুব সহজে আমরা যদি বলি বলতে পারব যখন মিশ্র সমবায়ে অভ্যন্তরীণ রোধ সমূহের তুল্য রোধ বহির্বর্তনীতে যুক্ত রোধের বা বহির বর্তনীর রোধের সমান হয় তখনই কিন্তু সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা পাওয়া যায় তার মানে ওই শর্তের বিবৃতিটা হলো এটা এবং সেই বিবৃতির কিন্তু গাণিতিক রূপ হলো এটা তাহলে আমরা দেখলাম তিন ধরনের সমবায় শ্রেণী সমবায় সমান্তরাল সমবায় এবং মিশ্র সমবায় এবার এই কোষের তিন ধরনের সমবায়ের মধ্যে আমরা একটু তুলনা করে নিই তার মানে কোষের বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যে তুলনা তুলনা কিছুটা করছিলাম করতে করতেই প্রথমত কখন শ্রেণী ব্যবহার করব কখন সমান্তরাল ব্যবহার করব এবং কখন মিশ্র ব্যবহার করব একটু মনে করার চেষ্টা করো কখন শ্রেণী সমবায় আমরা ব্যবহার করি যখন অভ্যন্তরীণ রোধের মানটা খুব কম হয় যে তরিৎ কোষগুলো আমাদের হাতে আছে সেই কোষগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধের মানটা যদি খুব কম হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধ যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কোষের শ্রেণী সমবায় একইভাবে অভ্যন্তরীণ রোধের মান যদি বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব খুব কম বা খুব বেশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোষের সমান্তরাল সমবায় ব্যবহার করব এবং অভ্যন্তরীণ রোধ যদি খুব কমও না হয় খুব বেশিও না হয় অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রোধ যদি বহির্বর্তনীর রোধের তুলনীয় হয় তখন আমরা এমনভাবে পরিকল্পিতভাবে মিশ্র সমবায় ব্যবহার করব যাতে অভ্যন্তরীণ রোধগুলোর তুল্য রোধ
সেটা কি হবে বহির্বর্তনের রোধের সমান হবে বা গাণিতিক রূপ বলতে পারি এনআর এম আর সমান সমান এন আর খালি মনে রাখবা এম এর সাথে বড় আর এম বড় আর এন ছোট এম আগে আসে তাই বড় আর এন পরে আসে তাই ছোট যাক এবার দু নম্বর কথা সেটা হলো আমাদের শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা নেই কিন্তু সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অসুবিধা কি দেখো শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তনীতে যদি এখানে একটা সুইচ লাগিয়ে রাখো এবং এই সুইচটা যদি অফ করে দাও কোনো কোষের মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রবাহ যাবে না অর্থাৎ প্রতিটা কোষই কিন্তু বিচ্ছিন্ন হবে যদি বর্তনীর বহির্বর্তনীটাকে শুধুমাত্র একটি সুইচের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিন্তু যখন সমান্তরাল সমবায় বা মিশ্র সমবায় তুমি বহির্বর্তনীকে সুইচ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করলেও কিন্তু এখানে এক একটা বদ্ধ বর্তনী থেকে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রবাহ যাচ্ছে এবং তার জন্য কিন্তু শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাই অব্যবহৃত অবস্থা এখানে প্রতিটা কোষ আলাদা আলাদা করে খুলে রাখতে হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে খালি সুইচ অফ করে দিলেই হবে কোষগুলো খোলার কোনো প্রয়োজন নেই এটা কিন্তু একটা শ্রেণী সমবায়ের সুবিধা এবার তিন নম্বর এটা হলো এবার এর একটা সুবিধা আছে দেখো এখানে মূল প্রবাহ মাত্রা কি হচ্ছে প্রতিটা কোষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে প্রতিটা কোষের সাথে যুক্ত অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাই শক্তি ক্ষয় এই ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে যখন কাজে লাগছে যে মুহূর্তে আমরা এই কোষটাকে ব্যবহার করছি সে সময় অভ্যন্তরীণ রোধজনিত কারণে কিন্তু শক্তির অপচয়টা বেশি হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মূল প্রবাহ তিনটি প্রবাহ হয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে প্রতিটা কোষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা অপেক্ষাকৃত কি হবে কম হবে প্রতি কোষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা যেহেতু অপেক্ষাকৃত কম তাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহারের সময় শক্তি ক্ষয় অভ্যন্তরীণ রোধজনিত কারণে শক্তি ক্ষয় কিন্তু তুলনামূলক কম হবে আগেরটা বলে দেখছিলাম শ্রেণী সমবায়ের সুবিধা এবার দেখলাম লাস্ট পয়েন্টটা কিন্তু সমান্তরাল সমবায়ের সুবিধা এই ছিল আমাদের বিভিন্ন কোষগুলির সমবায় এবার আমরা দেখব মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব এবং এর সাপেক্ষে আমরা কিন্তু ব্যবহার করব এই মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বকে ব্যবহার করব ওহমের সূত্র স্থাপনের জন্য তাহলে মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব দেখো পরিবাহী এবং সুপরিবাহী এবং কুপরিবাহী সাধারণত ধাতুগুলো কি হচ্ছে সুপরিবাহী কেন ধাতুগুলো সুপরিবাহী হচ্ছে এবং অধাতুগুলো কেন কুপরিবাহী হচ্ছে কারণ ধাতুগুলো পর্যায় সারণীতে এর অবস্থানটা এমনই যে ধাতুগুলো প্রতিটা পরমাণুর শেষ কক্ষে একটি ইলেকট্রন বা কখনো দুটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে ধাতু মাত্রই শেষ কক্ষে একটি ইলেকট্রন এবং ধাতুগুলোর কিন্তু পরমাণুর আকার অপেক্ষাকৃত বড় হয় এই শেষ কক্ষের যে ইলেকট্রনটা সেটা কিন্তু কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে থাকে এবং এই ইলেকট্রনের প্রতি কেন্দ্রের আকর্ষণ বলটা অপেক্ষাকৃত কম থাকে তাই এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর সাথে সব সময় আবদ্ধ থাকে না বরং এটা এখান থেকে কখনো বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়ে এসে এই প্রত্যেকটা বহিস্থ কক্ষে একদম বাইরের কক্ষে যে একটা বা দুটো ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনগুলো স্বাধীনভাবে ধাতুর মধ্যে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে যেমন পাত্রে রাখা আবদ্ধ গ্যাসের মধ্যে গ্যাস অণুগুলো অবিন্যস্ত এলোমেলোভাবে ঘোরাফেরা করে এই ইলেকট্রনগুলো যার প্রতি কেন্দ্রকে আকর্ষণ বল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এগুলোকে আমরা বলবো মুক্ত ইলেকট্রন এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কিন্তু অবিন্যস্ত এলোমেলোভাবে ধাতুর অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে এবং এই গতিশীল অবস্থায় থাকলেও এরা কিন্তু কখনোই ধাতু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না তার জন্য এদেরকে বাইরে থেকে কিছু শক্তি দিতে হয় যাকে বলা হয় কার্য অপেক্ষক তার মানে এরা মুক্ত ইনেসেন্স যদি এরা ধাতুটার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে 
কিন্তু ধাতু থেকে বের হয়ে আসার জন্য এরা কিন্তু মুক্ত নয় সেই ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ শক্তি দিতে হয় তাছাড়া কিন্তু এরা বাইরে বের হয়ে আসতে পারে না যাক সেটা আমাদের মডার্ন ফিজিক্সের ব্যাপার বাইরে বের হয়ে আসা আপাতত আমরা জানলাম যে এই ইলেকট্রনগুলো ধাতু পৃষ্ঠের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করে এবং গ্যাস অনুর মতন এরা আচরণ করে এই ঘোরাফেরা করার সময় এই অণুগুলো কিন্তু যতগুলো গড়ে এই দিকে যাবে ততগুলোই গড়ে এদিকে আসবে অর্থাৎ এরা ঘোরাফেরা করলেও প্রত্যেকটা জায়গায় ইলেকট্রন ঘনত্ব কিন্তু সমান হবে এবং ঠিক কোনো মুহূর্তে যতগুলো ইলেকট্রনে এদিকে যাবে প্রায় সমসংখ্যক ইলেকট্রন এদিকে আসবে তার মানে গড়ে এ পাশ থেকে একটা ইলেকট্রনও ওপাশে যাচ্ছে না একটা দুটো ইলেকট্রন যাচ্ছে এটাও যাচ্ছে ওটাও আসছে কিন্তু গড় হিসাবে কোনো ইলেকট্রনই এদিকে যাচ্ছে না এবং কোনো ইলেকট্রনই ওদিকে এইদিকে আসছে না অর্থাৎ এরা সাম্যাবস্থায় থাকছে এবার এই সাম্যাবস্থাটা বিঘ্নিত হয় কখন যখন এই ধাতুর দু প্রান্তটাকে আমি এমন দুটো জায়গার সাথে যুক্ত করলাম যে এই পাশটা ধনাত্মক বিভবে আহিত অপেক্ষাকৃত এই পাশটা ঋণাত্মক বিভবে আহিত ধনাত্মক বিভব মানে এখানে ইলেকট্রনের অভাব নেগেটিভ আধানের অভাব ঋণাত্মক মানে এখানে ইলেকট্রনের প্রাচুর্য তাই এখান থেকে কিছু ইলেকট্রন এখানে ঢুকে যাচ্ছে এবং এই যে ইলেকট্রনগুলো ঘোরাফেরা করছে এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কিছুটা এই দিকে আকর্ষণ বল অনুভব করছে যার জন্য ইলেকট্রনগুলো এরকম ঘোরাফেরাও করছে কিন্তু খানিকটা একটু এদিকে এসে যাচ্ছে তার মানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের এদিকে আসার প্রবণতাটা কিন্তু বেশি ওই দিকে যাওয়ার প্রবণতাটা কম তাই ইলেকট্রনগুলোর আগে যখন কোনো দিকেই কোনো গড় বেগ ছিল না এখন কিন্তু ইলেকট্রনগুলোর এই দিকে একটা কি পার্ট পেল গড় বেগ পেল এই বেগ কিন্তু প্রতিটি ইলেকট্রনের বেগের সমান না কারণ ইলেকট্রনগুলো যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে কিন্তু এর ফলে এদিকে একটু বেশি যাচ্ছে আর এদিকে একটু কম যাচ্ছে এর ফলে গড়ে আমি ধরে নিতে পারি ইলেকট্রনগুলো স্লোলি আসতে 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 এদিকে আসছে এই যে ইলেকট্রনগুলির প্রকৃত বেগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম একটা বেগে ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক ঋণাত্মক বিভবের দিক থেকে ধনাত্মক বিভবের দিকে যে যে পিছলে পিছলে যাওয়া ইলেকট্রনগুলোর এদিকে ঘোরাফেরা করছে কিন্তু একটু ডান দিকে চলে যাচ্ছে এদিকে ঘোরাফেরা করছে কিন্তু একটু তার মানে সামান্য করে ডান দিকে যাওয়ার যে প্রবণতা তাকে আমরা একটা গড় বেগ দিয়ে প্রকাশ করি এই বেগকেই বলা হয় ড্রিফ্ট ভেলোসিটি বা বিচলন বেগ আবারও বলছি এই বিচলন বেগ এই জিনিসটা কিন্তু একটা গড় ধারণা এবং এই বিচলন বেগের মান কিন্তু ইলেকট্রনগুলোর ওই গ্যাস অনুর মতন যে ইলেকট্রনগুলো ছোটাছুটি করছে গতিশীল আছে এই এদের প্রকৃত গতিবেগের তুলনায় এদের গতিবেগ কিন্তু জিরো থেকে অসীম যে কোনো মানের হতে পারে কিন্তু এই বেগের তুলনায় বিচলন বেগের মানটা কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম এবং এই গড় বেগটার মান কিন্তু নির্দিষ্ট এই নির্দিষ্ট মান কিসের কিসের উপর নির্ভর করে এই দুই প্রান্তের মধ্যে কি বিভব প্রভেদ রেখেছি ধাতব পরিবাহীটা আদতে কি জিনিস এই সমস্ত তাপমাত্রা কি এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিসের উপর এই বিচলন বেগের মান নির্ভর করে এবং একটা অবস্থায় এই বিচলন বেগের মান কিন্তু স্থির যেটাকে আমরা ভি ডি ড্রিফ্ট ভেলোসিটি ইংরাজিতে বলে বিচলন বেগকে তাই ভি ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে বিচলন বেগ জিনিসটা কি মুক্ত ইলেকট্রনগুলো পারস্পরিক মুক্ত ইলেকট্রনগুলি গতিশীল অবস্থায় যে গড় বেগ নিয়ে কি ঋণাত্মক বিভবের প্রান্ত থেকে ধনাত্মক বিভবের প্রান্তে অগ্রসর হয় তাকেই আমরা বলবো বিচলন বেগ এবার এই বিচলন বেগের সঙ্গে প্রবাহ মাত্রার একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা স্থাপন করার আগে একটু মুখস্থই করে রাখো সম্পর্কটা কি নেভা এন ই ইন্টু ভিডি ইন্টু এ এভাবে মনে রাখবে এটা কি আই এর মান আই মানে প্রবাহ মাত্রা দেখো মনে করে নিচ্ছি এই একটা পরিবাহী যার মধ্যে দিয়ে আধান মানে প্রবাহ এইদিকে যাচ্ছে তার মানে ইলেকট্রনগুলো কোন দিকে যাচ্ছে যেহেতু ঋণাত্মক আধানে আহিত ইলেকট্রনগুলো এই দিকে আসছে এখন এই ইলেকট্রনগুলোর এই ধাতব পৃষ্ঠে একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা যাকে আমরা ইলেকট্রন ঘনত্ব 
সেই ইলেকট্রন ঘনত্ব কত মনে করেন ইলেকট্রন ঘনত্বের মান এন এই ই তোমরা বুঝতেই পারছ এটা হলো ইলেকট্রনের আধান ইলেকট্রনের আধান হলো ছোট হাতের ই ভিডি মানে বিচরণ বেগ এবং এই এ যে জিনিসটা দেখছ এটা হলো এই যে পরিবাহী যেই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ যাচ্ছে তার প্রস্তুচ্ছেদ তাহলে পরিবাহীর প্রস্তুচ্ছেদ হলো এ এবার দেখো ভিডি যদি ড্রিফ্ট ভেলোসিটি হয় তার মানে এইখান দিয়ে একটা করে ইলেকট্রন যেটা আসছে সেটা এক সেকেন্ড সময়ে কোন ইলেকট্রনটা আসছে এক সেকেন্ড সময়ে এই ইলেকট্রনটা এখানে পৌঁছে যাচ্ছে তারপর এই ইলেকট্রনটাও কি হচ্ছে এখানে পৌঁছচ্ছে মানে ধরে নিচ্ছে এটাকে ক্রস করছে এবং তার মাঝখানে যারা আছে তারা তো অবশ্যই ক্রস করছে এবং এখানেও তাই ভিডি দূরত্বে যে ইলেকট্রনটা আছে সেটা এক সেকেন্ডে এখানে আসছে এখানে যেমন ভিডি দূরত্বে যে ইলেকট্রনটা আছে সেটা এখানে এসেছিল জাস্ট ক্রস করেছিল তার এপাশে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তারা ক্রস করতে পারেনি এবং এপাশে যারা ইলেকট্রন আছে তারা কিন্তু ক্রস করতে পারছে তার মানে আমি বলতে পারি এই প্রস্তচ্ছেদ এবং ভিডি দূরত্বে আমরা একটা প্রস্তচ্ছেদ কল্পনা করলাম এই প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে যে আয়তন আছে এবং এই আয়তনে যত সংখ্যক মোট ইলেকট্রন আছে তারাই কিন্তু এক সেকেন্ড সময়ে এই প্রস্তচ্ছেদকে ক্রস করতে পারছে তাহলে আমরা দেখলাম যে মোট কতগুলো ইলেকট্রন ক্রস করছে এইটুকুর আয়তন কত দৈর্ঘ্য হল ভিডি আর প্রস্তচ্ছেদ কি এ তাহলে যে স্থানের ইলেকট্রনগুলো ক্রস করতে পারছে উক্ত স্থানের আয়তন কত একক সময়ে যে ইলেকট্রন কোনো প্রস্তচ্ছেদ অতিক্রম করতে পারছে তার অধিকৃত আয়তন তাদের দ্বারা তাদের অধিকৃত আয়তন কত এ ইন্টু ভিডি তাহলে সুতরাং অতিক্রান্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা কত একক আয়তনে আছে এন সংখ্যক তাহলে এইটুকু আয়তনে কি আছে এন ইন্টু এ ইন্টু ভিডি এবার এতগুলো ইলেকট্রন ক্রস করছে কিন্তু এক একটা ইলেকট্রনের আধান কত ই তাহলে মোট যে পরিমাণ আধান কোন একটা প্রস্তচ্ছেদকে একক সময়ে অতিক্রম করছে তাহলে সুতরাং একক সময়ে অতিক্রান্ত মোট আধান আগে একটু লিখতে চাইলে লিখে দিতে পারো কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে অতিক্রান্ত মোট আধান সেটা কি আসলো আমাদের এন ই বা এভাবে লিখে দাও নাহলে এন এ ভিডি ইন্টু ই এবং আমাদের প্রবাহমাত্রার সংজ্ঞাতে আমরা কি জানি কোনো একটা প্রস্তচ্ছেদে একক সময়ে যতখানি আধান কি করে অতিক্রম করে বা যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকেই আমরা বলি কি প্রবাহমাত্রা এবং এটাও কি সেই প্রবাহমাত্রা সুতরাং প্রবাহমাত্রা আই সমান সমান এন ই ভিডি ইন্টু এ তাহলে এই ক্ষেত্রে বিচলন বেগ এবং প্রবাহ মাত্রার কিন্তু আমরা সম্পর্ক বের করলাম যা বিচলন বেগ ও প্রবাহ মাত্রার সম্পর্ক এবার আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি দেখো এই মোট এ প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে কতখানি প্রবাহ মাত্রা যাচ্ছে আয় পরিমাণ প্রবাহ মাত্রা যাচ্ছে তাহলে এই প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে যদি আমি একক প্রস্তচ্ছেদ নেই সেই একক প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে কতখানি প্রবাহ মাত্রা যাবে এ প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত প্রবাহ মাত্রা হলো আই তাহলে একক প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা সুতরাং একক প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা এই জিনিসটার কিন্তু একটা নাম আছে একক প্রস্তচ্ছেদের প্রবাহ মাত্রা এটাকে বলা হয় প্রবাহ ঘনত্ব কারেন্ট ডেন্সিটি 
এবং এটাকে যে অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় যে সমান সমান আই হলো মোট প্রবাহ মাত্রা প্রস্তুচ্ছেদ হলো এ তার মানে আই বাই এ তাহলে এই জিনিসটাকে এ দিয়ে ভাগ করলে কি করবে হবে এ থাকবে না তার মানে এন ই ইন্টু ভি আবারও বলছি এক্ষেত্রে আমরা পেলাম প্রবাহ ঘনত্ব যে সমান সমান এন ই ইন্টু ভি ডি এক্ষেত্রে ভিডিটা কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি কারণ বিচরণ বেগ একটা নির্দিষ্ট দিকে যায় বিচরণ বেগ একটা নির্দিষ্ট দিকে পাওয়া যায় এবং যেটাও কিন্তু ভেক্টর রাশি কিন্তু এন ই এগুলো হলো স্কেলার মাল্টিপ্লায়ার তাহলে আমরা এক্ষেত্রে কিন্তু প্রবাহ ঘনত্ব রাশিটার একটা ভেক্টর রূপই পেলাম তাহলে এই ছিল হলো মুক্তি ইলেকট্রন তত্ত্ব থেকে বিচলন বেগ কাকে বলে সেই ধারণা এবং সেই বিচলন বেগের থেকে আমরা বিচলন বেগের সাথে প্রবাহ মাত্রা তথা প্রবাহ ঘনত্বের কি একটা সম্পারস্পরিক সম্পর্ক বের করতে পারলাম এবার আমরা দেখি যে বিচলন বেগ এই জিনিসটা কিভাবে সাম্যাবস্থায় থাকে দেখা যাক যে বিচলন বেগ জিনিসটা কি করে সাম্যাবস্থায় থাকে তার আগে একটা জিনিস দেখে নাও এই ক্ষেত্রে এই যে দুটো বেগের কথা বললাম একটা হলো ইলেকট্রনগুলোর গ্যাস অণুর মতন ভেতরে গতিবেগ দুই নম্বর জিনিস যেটা সেটা হলো বিচলন বেগ তিন নম্বর জিনিস আছে সেটা হলো তরিৎ প্রবাহের বেগ অর্থাৎ আমি এখানে ইলেকট্রিকের সুইচ দিলাম সেই সুইচ দেওয়ার ফলে কারেন্টটা কত দ্রুত গিয়ে দূরে লাগানো কোনো বাল্বকে চালালো তার মানে আমার প্রবাহ মাত্রার এফেক্টটা ওইখানে একটা প্রবাহ মাত্রা কত দ্রুত তৈরি করতে পেল এটাকেই বলা হয় প্রবাহ মাত্রার বেগ এবং এই বেগটা কিন্তু খুব খুব বেশি এই এতক্ষণ আলোচনা করা বেগের তুলনায় সেই বেগটা কিন্তু অনেক অনেক গুণ বেশি এবং এটা প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি যেটাকে আমরা বলবো তরিৎ প্রবাহের বেগ এই জিনিসটাকে এই কনসেপ্টটাকে একটা লাইনে যদি আমি লিখি তাহলে আমরা কি দেখব দেখব সব থেকে কম হলো বিচরণ বেগের মান তার থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি কি ইলেকট্রন গুলির বেগ এবং তার থেকেও বেশি কিন্তু এক্ষুনি আলোচনা করলাম যেটা সেটা হলো তরি প্রবাহের বেগ এই মানগুলো তোমরা এমনিতে কখনো গণনা করে দেখতে পারো এবার আমি চলে আসি সেই সাম্যাবস্থা আমরা বিশ্লেষণ করব সাম্যাবস্থা মানে দুই দিকে দু ধরনের প্রচেষ্টা এবং তার মধ্যে একটা ভারসাম্য কি কি সেই প্রচেষ্টা দেখো একটা পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো বিচলন বেগ নিয়ে একদিকে যায় কেন যায় কারণ এই পার্শ্বে আমি এই ক্ষেত্রে আমার আলোচনাটাকে অন্যভাবে করছি মনে করে নিচ্ছি ইলেকট্রন না এগুলো হলো এক একটা ছোট ছোট পজিটিভ আধার তাহলে এই পজিটিভ আধানগুলো এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কারণ এ পাশে কিছু ধনাত্মক বিভব আছে এ পাশে কিছু ঋণাত্মক বিভব আছে এবং এই ধনাত্মক বিভব থেকে ঋণাত্মক বিভবের দিকে যখন যাচ্ছে তখন এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব প্রভেদ মনে করে নিলাম কত ভি এবং এই দুই প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব মনে করে নিলাম কি এল তোমাদের সম্ভবত মনে আছে যে ভি জিনিসটা কিন্তু ডিই বাই ডি এক্স ই কে এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলেই কিন্তু ভি বাই চিত্তরিতের চ্যাপ্টার এগুলো অনেক ব্যবহার আছে তাহলে এখানে এটাকে আমরা কি যদি তরিৎ ক্ষেত্রটা ভেতরে সুষম হয় ই তাহলে ই ডিভাইডেড বাই দূরত্বটা কত এল তাহলে ভি সমান সমান কি পেলাম ই বাই এল বা ই সমান সমান কি পেলাম সরি একটু উল্টো হয়ে গেল এল ভি তাহলে আমরা ই ইকুয়ালস টু পেয়েছিলাম ডিভি ডিএক্স তার মানে এক্ষেত্রে ই এর মান যদি সুষম হয় কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ভি বাই এল তার মানে এখান থেকে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম ভি সমান সমান ই ইন্টু এল এগুলো পেলাম এবার এই জিনিসগুলো ব্যবহার করব 
দেখো তার মানে এই ভেতরে যে তড়িৎ ক্ষেত্রটা আছে তার মান কি ই এবং এক একটি আধানের মান কত এক একটি তড়িৎ আধানের মান ধরে নিচ্ছে কি ছোট হাতের ই তাহলে প্রতিটি আধানের উপর ক্রিয়াশীল বল সেটা কত কিউ ইন্টু ই ছিল তাহলে ই ইন্টু ই তাহলে প্রতি আধানের উপর ক্রিয়াশীল বল এফ সমান সমান কিউ ইন্টু ই এক্ষেত্রে কিউ এর মান হবে ই ইন্টু ই এবার তার মানে ইলেকট্রনগুলো যত এদিকে যাবে এই বলের সম্মুখীন হয় ক্রমশ এর মধ্যে তরল থাকবে এবং এর বেগ কিন্তু বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে তার মানে এর বেগটা কিন্তু লম্বা একটা পরিবাহীর জন্য অসীমে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু না যখন ইলেকট্রনগুলো এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাচ্ছে তখন ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কিছু বাধা পাচ্ছে এবং এই বাধাটা কেন আমি একটু বাধাটা ব্যাখ্যা করে নেই সাইডে কেন এই বাধাটা দেখো একটা পরিবাহী সুপরিবাহী মানে যে সেখানে শুধু মুক্ত ইলেকট্রন আছে তাই নেই তার সাথে সাথে এই কেন্দ্র এবং কেন্দ্রকে চারপাশে থাকা অভ্যন্তরীণ কক্ষপথ তাহলে সব মিলে এটা কিন্তু একটা ধনাত্মক চলন অক্ষম এটা চলতে পারে না ইমোবাইল ইংরাজিতে বলে চলন অক্ষম একটা আধান এবং এর চারপাশে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু মুক্ত এরা কিন্তু চলাফেরা করতে পারে তাহলে এই যে চরণক্ষম ইমোবাইল আধানগুলো এরা যখন উষ্ণতার মান জিরো কে তার মানে মাইনাস দুইশো তেয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই পরম শূন্য তাপমাত্রা এরা স্থির অবস্থায় থাকে কিন্তু এই উষ্ণতা ছাড়া জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও যদি হয় বা মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও যদি হয় এই নিম্ন তাপমাত্রাতেও কিন্তু এদের মধ্যে কিছু তাপ আছে এবং এই তাপের জন্য এরা কিন্তু স্থির না থেকে একটি সাম্যবস্থানের চারপাশে কি করতে থাকে আপ ডাউন আপ ডাউন এরকম এর মধ্যে ভাইব্রেশন এরা কম্পনরত অবস্থায় থাকে এবং এই কম্পনরত অবস্থায় যখন এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো এদিকে যাচ্ছে এই কম্পনরত চলনক্ষম আধানগুলির জন্য এদের যাত্রা কি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এরা যত বেশি বেগে যাচ্ছে এদের বাধাটার মানও কিন্তু তত বাড়ছে তাহলে এই বাধাটা অনেকটা আমাদের ওই সান্দ্রতা জনিত বলের মতন সান্দ্র বল যেমন গতিবেগ যত বাড়ে সান্দ্রতা জনিত বলের মান তত বাড়ে একই রকমভাবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে প্রতিটা ইলেকট্রনের যে বেগ সরি প্রতিটা ইলেকট্রনের উপর যে বিরুদ্ধ গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল বল সেটা কিন্তু বেগের সমানুপাতিক তার মানে এফ আর এফ আর মানে যেটা রেস্টোরিং ফোর্স যেটা এটাকে রেজিস্ট করতে চাচ্ছে সেই এফ আর এটা ভ্যারিজাস কি হবে ভিডি ভিডি মানে যে বিচলন বেগ নিয়ে ইলেকট্রনটা যাচ্ছে তার মানে এফ আর কে আমরা ধরে নিতে পারি কি কে ইন্টু ভিডি এই যে এখানে দেখো এই যে ইলেকট্রনগুলো ছুটছে এবং এরা কম্পনরত অবস্থায় ইলেকট্রনকে বাধা দিচ্ছে এই বাধাটাই কিন্তু রোধের কারণ পরিবাহিতে যত তাপমাত্রা বাড়ে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে যত তাপমাত্রা বাড়ে কম্পনও যেহেতু বাড়ে তাই আমরা ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে দেখি উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে রোধের মান বা বাধার মান বাড়তে কিন্তু অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে এর আগের দিন কিছুদিন আগে আলোচনায় বলেছিলাম অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে কিন্তু উষ্ণতা বাড়লে কি হয় মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে তাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু রোধের মান কমে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়লে চলন অক্ষম যে আধানগুলো ইয়েগুলো আছে কেন্দ্রগুলো আছে কেন্দ্রক সহ বাইরের কক্ষের ইলেকট্রন অর্থাৎ চলনক্ষম যে আধানগুলো আছে সেগুলো কম্পন যেহেতু বাড়ে তাই ইলেকট্রনের প্রতি বাধা বাড়ে রোধের মান বাড়ে এবং শূন্যকে অবস্থায় রোধের মান খুব খুব কম হয় খুব কম এত কম যে আর কে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হতে দেখা যায় এই শূন্যের কাছাকাছি হতে দেখা যায় এই অবস্থাটাকে এই অবস্থার এই পরিবাহীকে বলা হয় অতি পরিবাহী খুব নিম্ন তাপমাত্রায় কিন্তু কিছু পরিবাহী শূন্য রোধ প্রদর্শন করে এই ঘটনাকে বলা হয় অতি পরিবাহীতা যাক এবার এখানে চলে আসি তাহলে সাম্যবস্থায় কি হবে সাম্যবস্থায় বিভবপ্রভেদ জনিত কারণে ক্রিয়াশীল বল এবং বাধা জনিত বল পরস্পর কি হবে সমান হবে এই এফ আর এই এফ আর সমান পরস্পর সমান হবে তাহলে সাম্যবস্থায় 
एफ आर समान समान कि एफ तर मान के इंटू भिडि समान समान कि हलो इ इंटू इ भिडि समान समान इ बे इंटू इ बे ये ध्रुवक ऊपर इलेक्ट्रन आधान और नीचे के एक परिवाहर जो कोवाहर ऊपर निर्भर कर एक ध्रुवक इ बे राशिटा राशिटा क्योंकि ये मिउ दिए लिखी तेल बोलते भिडी समान समान मिउ इंटू मिउ समान समान इ बे मिउ के बोलते एखान मिउर एक्सप्रेशन देखा जाए मिउ समान समान भिडि बे जिन पेलम ये भिडि बो लिखते जिनिटा के बला है मोबिलिटी बा ये मोबिलिटी सचलता अर्थात मुक्त इलेक्ट्रन सचलता बना है एक्त इलेक्ट्रन सचलता संज्ञा कैमन कर दीब यही एक्सप्रेशन देखो जो इर मान वन तक भिडी मान कि तमें बोलते इर मान वान मान तरित क्षेत्र प्राबल्य जदि वन एक क्षेत्र प्राबल्य को इलेक्ट्रन जे विचलन बेग लाभ कर सचलता नूत एक राशि जेहेतु पेलम ये राशिटा एक होते बेर कर नीचे की मान क्षेत्र प्राबल्य भोल्ट पर मीटार तरह मीटार स्कोर इंटू भोल्ट टू दि पावर माइनस वन सेकेंड टू दि पावर माइनस वन यटाई आसल इलेक्ट्रन सचलता राशिटर एकक ये तुम्हारा मात्राओ बर कर ओहम सूत्रे एक परिवर्तित रूप बर कर चेष्टा करब ओहम सूत्र थे कि पाई ओहम सूत्र थे पाई इक्ल टू आई इंटू आर एबार देखो भियर जगह कि लिखते भियर जगह लिखते एल इंटू इ भि मान यही दुई प्रान मध्य विभव रूपे और एल मान हल दुई प्रान मध्य दूरत वरिवाह दुर्भ तेल भि समान समान कि हल एल इंटू इ आई एर मान कि पेलम आई मान हल प्रभाव मात्रा प्रभाव मात्रा मान ने तेल एल इिडि इंटू एर मान कि पेल आर के रोध के रोधांग के सपेक्षे प्रकाश कर ले पासी रो इंटु एल बे देखो मैक्रोस्कोपिक फर्म एट माइक्रोस्कोपिक फर्म तरह बृहत जगत तथ्य एट अपेक्षाकृत क्षुद्र जगत तथ्य एट बृहत जगत तथ्य एट अपेक्षाकृत कि क्षुद्र जगत तथ्य माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट एक ही रकम भाव एटी अपेक्षाकृत बड़ जगार वर्णना दीचे बड़ हाथ रो एल बे अपेक्षाकृत छोट जगार गणना ये धारणा दीचे तेल एखान की करते एल और एल कटे जा कटे जाखान कि पासी इ 
समान समान एन इि इंटू रोले आरोप कि जानी सचलता मिउ समान समान मिउर एक्सप्रेशन की देखे मिउ समान समान भिडि डिवाइडेड ब इन देखो भिडी बी जदि करो तई पास सब नीचे चले आसान बन इ इंटू रो समान समान भिडि डिवाइडेड बारे एटाई की मिउ ताई रोटा ऊपरे गले मिउटा नीचे चले आस रो समान समान पेल वन बन आगे मिउटा लिखे दाओ मिउ इंटू एन इंटू इ पेलम जो रोधांक रोधांक सम्पर्क परिचित छम से रोधांक माइक्रोस्कोपिक फर्म अर्थात रोधांक सचलता इलेक्ट्रन घनत्व एवं इलेक्ट्रनर आधान ये तीनटे राशि सम्पर्क और रोधांक एक्सप्रेशन पेले परिवाहितांक एक्सप्रेशन पा सीगमा समान समान मिउ इंटू एन इंटू इले रो एवं सीगमार क्योंकि दोटो एक्सप्रेशन पेल एब आज के लास्ट टपिक से ओहम सूत्रे भेक्टर फर्म भेक्टर रूप क्यों पे देखो ओहम सूत्र थे कि पाई भि इक्स टू आईआर एब भर जगह आगे बारे मत लिखे दी एल इन टू आईर जगह लिखते परि आई मान कि प्रवाह मात्रा एट प्रवाह घनत्व भाग परिवाह प्रस्तुत छे प्रवाह घन सरि प्रवाह घनत्व इंटू परिवा प्रस्तुत छे जे इंटू ए एवं आर मान लिखते परि रो एल बार ए कटे गल एल और एल कटे गल तर मान कि पेल इ समान समान जे इंटू रो तमें जे बिगमा तमें जेर मान कि पेल सीगमा इंटू इ देखो इ अर्थात तड़ित क्षेत्र प्राबल्य जे दिखे थक प्रवाह मात्रा क्योंकि से दिखे ही पा तमें दोटोई एक ही भेक्टर राशि दिए प्रकाश करा जाए तई बोलते जे इक्ल्स टू सीगमा इंटू इे जिन पेल जे इक्ल्स टू सीगमा इटाई क्योंकि ओहम सूत्रे भेक्टर रूप प्रिय छात्र छात्री तरित प्रवाह ओहम सूत्र ये चैप्टार्ट आज के शेष कर लम एरपर तुम्हारा क्योंकि अवश्य प्रब्लेम सेट वन प्रब्लेम सेट टू एवं तरगे एम सिक्यू ये तीनटा जिन जार का जे बी आखान एग्लो अवश्य कर एगलो ना कर तुम्हारा थिरीगुलो खूब भलो बुझते पर थिरि भलो बोझार जो प्रब्लेम करा खूब जरूरी जमन प्रब्लेम करार जो थिरी बोझा खूब जरूरी एवं परवर्ती भिडियो क्लस अटेंड करार आगे ही क्योंकि ये काजगुल अवश्य कर आशा करी ठीक है